Hi, I am Prasenjit Das. Welcome to my channel, Superior English Guide. आज के अमरा आलोचना करते चले ची क्लास सिक्स से नाइन्थ लेसन जोसेफ कैम्पवेलर लिखा I will go with my father a plowing. कोबीता टा शुरू करार आगे अमरा कोबी और तथा जोसेफ कैम्पवेले संबंधे किचु कथा जेने नो बो जोसेफ कैम्पवेल जार पूरो नाम होच्छे जोसेफ जॉन कैम्पवेल तिनी जोन में चलेन आठ তিনি বিখ্যাত আইরিশ লেখক এবং একজন গীতিকার ছিলেন তিনি জন্মেছিলেন বেলফাস্ট নামক একটা জায়গাতে ওকে এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একটা আইরিশ পরিবারেতে তার সাহিত্য কীর্তি শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি গান দিয়ে 1905 সালে তিনি লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন তার বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যাট হারভেস্ট অন ওয়েকিং দ্য ব্লাইন্ড ম্যান at the fair the old woman ittadi tahole ei bar kobita ta shuru kore jak i will go with my father a plowing to the green field by the sea and the rooks and the crows and the seagull will come flocking after me ki bolche dekho i will go ami jabo with my father amar babar shonge kothay jabo a plowing a plowing bolte ki लांगुल कोड़ा ताले कोबी बोलचें जे तीनी तार बाबा संगे लांगुल कोटते जाबेन कोथा जाबेन to the green field by the sea मने समुद्रेर पासेर सबुज माठे ओके okay, green field मने सबुज माट शेटा कोथा या बोश्ते तो by the sea एकने by मने चे beside और तत पासे समुद्रेर पासे ओके okay, and the rooks and the crows and the seagull rooks मने चे दार काक crows मने चे काक और seagull मन गांगचिल ताले दांड काक काक एवं गांगचिल ये रा की कोड बे will come आज बे flocking after me flocking माने कि एकदम दौल में थे ताले इस समझ तो पाखी गुलो दौल में थे आमर का छे आज बे ओके ताले देखो कोबी चाइचन की तीन तर बाबा संगे लांगोल दी थी जाबे शोभुज माथे थे जे माट्स टा रोए चे समुद्रे पासे अगर प्रश्न हो चे माट्स ओके कारण माठे ते आगे थे कि आ विभिन्न ढोरों ने घास ओके आगा चटा आगा चा होए रोए चे शे लांगोल द्वार आगे माठे जिरो कुम अवस्था था के शे जनो माठा शोभुज रोए चे आरसी शोभुज माठे ते ही कोबी जेते जाए चीन बाबर सांगे ओके ये बंग की हो बे जावर पथे ना ये रूक्स क्रोज सिगल ओके दारका का Next, I will sing to the patient horses with the lark in the while of the year, and my father will sing the plow song that blesses the cleaving shear. I will sing, I am gan gaibo. Kadir kache, kadir ke, to the patient horses, patient horses mane ki, santo ghora, patient mane dhoirjo dhora hoi, abar santo hoi. Taole, I am gan ge shonabo, santo ghora guli ke, with the lark. माने कि लार्क होच्छ एक टा पाखी जन नाम होच्छ भरोत पाखी ताले शे भरोत पाखी शंगे गांगे सोना बो शांतो घोड़ा गुलो के इन द वाइल ऑफ द ईयर माने शांतो बाता शे एंड माय फादर विल सीन द प्लाउ शंग अमार बाबा गायबेन की गायबेन द प्लाउ शंग माने लांगोल देवार गान माने लांगोल देवार समोई चाशीरा जे गान लांगुल देवार गान that blesses the cleaving shear ओके जेटा आशीर्वाद हुए जोड़े पोड़ बे एक ने cleaving shear बोलते कि ना plowing करा के ही बोझा चे लांगुल देवा के ही बोझा चे actually cleaving माने कोनो किचु के दो टुकड़ों को ले काटा किंतु एक ने वो जे आगा चटा आगा चा हुए रोचे उगलो के लांगुल देवार माध्यमे सब केटे फैला हुआ तो सेजनो उटा के ही बोला चे cleaving shear ओके ताले लांगुल देवार এরকমটা কেন বলা হলো না কারণ যে কোনো কঠোর পরিশ্রম আমরা যখন করি যদি গান গাইতে গাইতে সেটা করি তাহলে আমাদের সেই পরিশ্রমটা আর মনে হবে না দেখবে যারা কোনো কিছু দাঁড় বায়ে মাঝিরা ওকে তখন কি হয় তারা হিয়ো হিয়ো গান গায় না ওকে পালকি নিয়ে যখন বড় বউকে নিয়ে যায় 
তখনও দেখবে তারা এরকম গান গাইতে গাইতে যায় যে কোনো জিনিস গান গাইলে কি হয় আমাদের পরিশ্রমটার পরিশ্রম বলে মনে হয় না সেই জন্য বাবা কি করবেন লাঙল দেওয়ার সময় প্লাউ সং অর্থাৎ লাঙল দেওয়ার গান গাইবেন আর সেই গানটাই যেন লাঙল দেওয়ার সময় আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়বে ওকে তাহলে কবি বলছেন কি যে তিনি শান্ত ঘোড়াগুলিকে গান গেয়ে শোনাবে ভরত পাখির সঙ্গে শান্ত বাতাসেতে আর বাবা কি করবেন ওই লাঙল দেওয়ার গান গাইবেন ওকে নেক্সট সেকেন্ড প্যারা I will go with my father assoing to the red field by the sea and the rooks and the crows and the starling will come blocking after me. Bolche, I will go with my father. Ami amar baba shonge jabo assoing. So, shabdotar ortho che bij bapon kora. Bij bona. Ok. Langol dewar par jomi te ki hai? Bij bona hai. Say bij bona ke bola hache showing. Taole ami amar baba shonge jabo kotha hai? Assoing. Mane bij bun te jabo. কোথায় যাব টু দ্য রেড ফিল্ড মানে লাল মাঠেতে বাই দ্য সি মানে সমুদ্রের পাশে তাহলে সমুদ্রের পাশে লাল মাঠে আমি যাব বাবার সঙ্গে বীজ বুনতে অ্যান্ড দ্য রুকস অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য স্টার্লিং রুকস মানে হচ্ছে কি না দাঁড় কাক ক্রোজ মানে হচ্ছে কাক অ্যান্ড স্টার্লিং স্টার্লিং মানে হচ্ছে হরবোলা এক ধরনের পাখি ওকে হরবোলা পাখি তাহলে এরা কি করবে এই সমস্ত পাখিগুলো কি করবে উইল কাম ব্লকিং আফটার মি আমার পিছন পিছন দল বেঁধে আসবে আগের প্যারাগ্রাফটাতে ফ্লকিং বলে একটা শব্দ পেলে আবার এখানে করছে ব্লকিং এই দুটোর মানে হচ্ছে একই দল বেঁধে আসা তাহলে কবি বলছেন কি যে তিনি যেতে চান তার বাবার সঙ্গে বীজ বুনতে লাল মাঠে যে মাঠটা অবস্থিত সমুদ্রের পাশে ওকে আর কি হবে না দাঁড় কাক কাক এবং হরবোলা পাখিরা দল বেঁধে তার পিছন পিছন আসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রেড ফিল্ড শব্দটা দেওয়া হয়েছে কেন মাঠটা লাল কেন দেখো যখন লাঙল দেওয়ার আগের কন্ডিশন গাছপালা আগাছা হয়েছিল সেই জন্য মাঠটা সবুজ ছিল সেই জন্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ডে গ্রিন ফিল্ড শব্দটা ইউজ করা হয়েছে বাট এখন লাঙল দেওয়া হয়ে গেছে মাটিগুলো কি উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে নিচের মাটি উপরে চলে এসেছে সেই জন্য মনে হচ্ছে যেন মাটিটা কি লাল হয়ে রয়েছে সেই জন্য রেড ফিল্ড শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে ওকে নেক্সট আই উইল সিং টু দ্য স্টার্ডিং সোয়ার্স উইথ দ্য ফিঞ্চ অন দ্য গ্রিনিং স্লো অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিড সং দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ ম্যান নো কি বলছে দেখো আই উইল সিং টু দ্য স্টার্ডিং সোয়ার্স স্টার্ডিং কাদের কি বলা হবে স্টার্ডিং মানে হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমী হার্ড লেবারিং ওকে বা ওয়ার্কিং হার্ড আর সোয়ার কাদেরকে বলা হবে যারা সোয়িংয়ের কাজ করে সো বলতে কি বীজ বোনা আর যারা বীজ বপন করে তাদেরকে বলা হবে সোয়ার তাহলে আমি গান গিয়ে শোনাবো সেই কঠোর পরিশ্রমকারী বীজ বপনকারীদেরকে ওকে উইথ ফিঞ্চ ফিঞ্চ মানে হচ্ছে এক ধরনের গায়ক পাখি সেই গায়ক পাখির সঙ্গে গান গিয়ে শোনাবে কবি ওকে অন দ্য গ্রিনিং স্লো মানে যে মাঠটা ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠতে থাকবে ওকে সেই মাঠেতে ফিঞ্চ পাখির সঙ্গে তিনি কঠোর পরিশ্রমকারী বীজ বপনকারীদেরকে গান গেয়ে শোনাবেন অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য সিড সং সিড সং বলতে কি না বীজ বোনার সময় যে গানটা গাওয়া হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সিড সং আমার বাবা গান গিয়ে শোনাবেন কি সেই বীজ বোনার গান দ্যাট অনলি দ্য ওয়াইজ মেন নো যেটা শুধুমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই জানে তার এই সিড সংটা একমাত্র বিজ্ঞ বা বিচক্ষণ লোকেরাই জানে আর সেই গানটা বাবা গিয়ে শোনাবে ওকে তাহলে দেখো কি বলছে এখানে যে কবি চাইছেন সেই কঠোর পরিশ্রমকারী বীজ বপনকারীদেরকে গান গিয়ে শোনাবে কার সঙ্গে না ফিঞ্চ নামক একটা গায়ক পাখির সঙ্গে কোথায় না গ্রিনিং স্লো মানে যে মাঠটা ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে যাচ্ছে সেই সবুজ হতে থাকা মাঠে ওকে তাহলে দেখো বীজ বপন করার পর সেখানে ছোট ছোট চারা গাছ জন্মাবে এবং ধীরে ধীরে সেই মাঠটা সবুজ হয়ে উঠবে ওকে সেই জন্য মাঠটাকে বলা হচ্ছে গ্রিনিং স্লো ঠিক আছে আর এখানেও দেখো বাবা যখন ওই বীজ বপনের কাজটা করবেন তখন তিনি একটা গান গাইবেন যেটাকে বলা হচ্ছে কি সিড সং অর্থাৎ বীজ বপন করার গান কেন এই গানটার দরকার কারণ ওই যে আগের প্যারাগ্রাফের মতো একই রকম সেই কঠোর পরিশ্রমের ক্লান্তিটা দূর করার জন্য গান গাওয়ার কথা বলা হয়েছে গান গাইতে গাইতে কি হবে কঠোর পরিশ্রমটা কোথায় যেন চলে যাবে মনেই হবে না পরিশ্রম করছে বলে ওকে আর এই কঠোর পরিশ্রম করার সময় যে সিড সংটা করা হয় 
অর্থাৎ বীজ বপনের যে গানটা গাওয়া হয় সেটা শুধুমাত্র বিজ্ঞ লোকেরাই জানে নেক্সট লাস্ট প্যারা আই উইল গো উইথ মাই ফাদার অ্যারিপিং টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড বাই দ্য সি অ্যান্ড দ্য গিজ অ্যান্ড দ্য ক্রোজ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন উইল কাম ব্লকিং আফটার মি ওকে কি বলছে দেখো আই উইল গো আমি যাব উইথ মাই ফাদার আমার বাবার সঙ্গে কোথায় যাব অ্যারিপিং রিপ মানে হচ্ছে ফসল কাটা ওকে অ্যারিপিং বলতে কি তাহলে ফসল কাটার জন্য তাহলে আমি যাব আমার বাবার সঙ্গে ফসল কাটার জন্য কোথায় যাব টু দ্য ব্রাউন ফিল্ড মানে বাদামি রঙের মাঠ বাই দ্য সি মানে সমুদ্রের ধারে অ্যান্ড দ্য গিজ গিজ মানে হচ্ছে রাজহাঁস রাজহংসী ওকে অ্যান্ড দ্য রাজ রাজহাঁসগুলো অ্যান্ড দ্য ক্রোজ মানে কাকগুলো অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন এবং শিশুরা উইল কাম ব্লকিং আফটার মি আমার পিছন পিছন দল বেঁধে আসবে ওকে তাহলে দেখো বক্তা বলছেন যে আমি আমার বাবার সঙ্গে অ্যারিপিং অর্থাৎ কি ফসল কাটতে যাব কোথায় যাব না ব্রাউন ফিল্ড মানে বাদামি রঙের মাঠটাতে বাই দ্য সি মানে সমুদ্রের ধারে ঠিক আছে তো এখানে বাদামি রঙের মাঠের কথা কেন বলা হয়েছে আগে সবুজ মাঠের কথা বলা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছ কেন লাল মাঠের কথা বলা হয়েছে সেটা কেন সেটাও ব্যাখ্যা করা হলো ওকে এখন বলি বাদামি কেন কারণ দেখো ফসল তো পেকে গেছে আমাদের এখানে কি হয় যখন ধান পেকে যায় দূর থেকে সেই ধানের মাঠগুলোকে সোনালি রঙের দেখায় না গোল্ডেন সেই রকম এখানেও ফসল তো পেকে গেছে কাটার সময় হয়ে গেছে সেই জন্য গোটা মাঠটা কি বাদামি রং ধারণ করেছে সেই জন্য বলা হয়েছে ব্রাউন ফিল্ড মানে বাদামি রঙের মাঠ ওকে আর কি না গিজ কিংবা ক্রোজ বা চিলড্রেন এরা সবাই কি বক্তার পিছন পিছন দল বেঁধে আসবে দেখো এর আগের দুটো যে স্ট্যান্ডার সেখানে চিলড্রেনের কথা দেওয়া নেই কিন্তু এখন দেওয়া হচ্ছে চিলড্রেনের কথা কেন দেওয়া হয়েছে কারণ দেখো এর আগে মাঠে খেলার উপায় ছিল না কিন্তু এখন ফসল কাটা হয়ে যাচ্ছে মাঠ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য শিশুরা সেখানে খেলাধুলা করতে পারবে সেই জন্য শিশুরা দল বেঁধে বক্তার পিছন পিছন কবির পিছন পিছন আসতে চাইছে ওকে নেক্সট আই উইল সিং টু দ্য ট্যান ফেস্ট রিভার্স উইথ দ্য রেইন ইন দ্য হিট অফ দ্য সান অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য স্কাই সং দ্যাট জয়েজ ফর দ্য হারভেস্ট রান ওকে তো কি বলছে দেখো আই উইল সিং টু দ্য ট্যান ফেস্ট রিভার্স রিভার্স কাদেরকে বলা হবে না যারা রিপিংয়ের কাজ করবে রিপিং মানে যে ফসল কাটা ওকে তাহলে যারা ফসল কাটবে তাদেরকে বলা হয় রিপার আর ট্যান ফেস্ট মানে কি রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকলে সেই তামাটে বর্ণ হয়ে যায় না গায়ের রং এটাকে বলে ট্যান ফেস্ট ওকে অর্থাৎ তামাটে বর্ণ ধারণ করা রিপার্স অর্থাৎ ফসল কাটিয়েরা তাহলে যারা ফসল কাটবে যাদের চামড়া গায়ের চামড়া গায়ের রং ট্যান ফেস্ট মানে কি সেই তামাটে বর্ণ হয়ে যাবে তাদেরকে কবি কি করবেন গান গিয়ে শোনাবেন কার সঙ্গে উইথ দ্য রেইন রেইন হচ্ছে একটা গায়ক পাখি সেই রেইন পাখির সঙ্গে ইন দ্য হিট অফ দ্য সান মানে কি সূর্যের তাপে অ্যান্ড মাই ফাদার উইল সিং দ্য স্কাই সং স্কাই শব্দটার অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে কাশতে ওকে আর কাশতে কখন ব্যবহার করা হয় ওই ফসল কাটার সময় ওকে তাহলে ফসল কাটার সময় যে গানটা গাওয়া হবে সেটাকে বলা হচ্ছে কি স্কাই সং অর্থাৎ ফসল কাটার গান তাহলে কি বলছে না মাই ফাদার উইল সিং আমার বাবা গান গাইবেন কি গান দ্য স্কাই সং মানে ফসল কাটার গান গাইবেন দ্যাট জয়েজ মানে কি যেটা আনন্দ প্রদান করবে জয় মানে আনন্দ তাহলে যেটা আনন্দ প্রদান করবে ফর দ্য হারভেস্ট ডান মানে ফসল কাটার সময় ওকে তাহলে দেখো যে বক্তা মানে কবি তিনি কি করবেন সেই রোদে পুড়ে যাওয়া রিপার্স মানে ফসল কাটিয়েদেরকে গান গিয়ে শোনাবেন রেন নামক একটা গায়ক পাখির সঙ্গে কোথায় না রোদের তাপেতে এবং বাবা কি করবেন না স্কাই সং অর্থাৎ একটা গান গাইবেন ফসল কাটার গান গাইবেন যেটা আনন্দ প্রদান করবে ফসল কাটার সময় ওকে তাহলে দেখো এখানে গোটা কবিতাটা জুড়ে আমরা তিন রকম মাঠের নাম পেলাম তিন রকম কাজের সময় প্রথমত কি না অ্যাপ্লাউয়িংয়ের সময় অর্থাৎ লাঙল দেওয়ার সময় আমরা পেয়েছি গ্রিন ফিল্ড ওকে অ্যাশোয়িং অর্থাৎ বীজ বপন করার সময় সেটা কি রেড ফিল্ড আবার অ্যারিপিং মানে ফসল কাটার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রাউন ফিল্ড মানে কি বাদামি রঙের মাঠ এখান থেকে খুব কমন একটা প্রশ্ন পড়ে যে চাষের তিনটে স্টেজ কি কি তোমাদের কি অ্যাশোয়িং অ্যারিপিং এয়ার তোমার 
एफ्लावयिंग एगल तीनटे बोलते हैं एखान और एक कमन क्वेश्चन आज तीनटे कलर मठर तीनटे कलर को समय क्यी हो ओके okay, एखे की गायक पाखिर नाम उल्लेख करके प्रश्न पड़ते परे बा गान गा कंगे गान गा यम सब प्रश्न एखान आसते परे तो कविता तुम्हारा बार बार पढ़ो आशा करी खूब एक प्रब्लेम होना ठीक है और जदि किचुर थे तेल कमेंट बक्से कमेंट कर जान तुम्हारे नाइन्थ लेसन आई उल गो उइ मई फदार एफ्लावयिंग एखने शेष हल परवर्ती भिडियोगो पवार जो हमारे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर नियो भिडियो जी तुम्हारे तो भलो लेगे थे तेल एक लाइक करो कमेंट करो और अवश्य बंधुदे संगे शेयर करो थैंक यू वेरी माच फर व्चिंग दिडियो गुड बै